。バツだからね。はい。いやいやいやいや。出た。来てたーっていう<笑>さあいらっしゃいこれ美味しい一個だけもらおう,もらおうあれ安田君なんか痩せたいやマジで痩せたと思うよ最近うん痩せてないと思うよいやいやいや俺太った次回の写真集のために痩せてるのに<笑>写真撮らねえって<笑>写真撮らないって。服のせいじゃないですか。ダボダボな服着てるからそう見えるんじゃない。全体的にやっぱ痩せてるんだもん。痩せなきゃ本当に痩せなきゃ。だから手のピーダイエット。これ首の筋肉も伸ばすから。今でもここをね上向くと顔。ダイエット企画まだ。まあ今更だけどね。安田系アイドルにはにはそうもうそれはもうニヤニヤアイドルだからね私さたまにねアルファでこう活動してきて、うん、こう夜寝るときにねふと思うわけですよ嫁いけねえんじゃないかなっていけるよ<笑>こんなまあ行きますけどね行く予定もないけどね行く相手もいないけどね結婚が人生の嫁にはいけないよだって私子供欲しいもん結婚しなくても子供は産めるよシングルマザーいいんじゃない、まあ、それもいいと思うけど無子でしょう<笑>断言した<笑>ちょい嫁にはいけないよ失礼だな嫁探す立場では<笑>失礼だな嫁も探したいけどね女の子と結婚するのもいいよ、ね、うんねあのネルトンで言ったら要はあのお願いしますって断れる側に立つわけだねにゃにゃは<笑>断られるって。なんで断られるって決めつけんの。え。え、ネルトンってほとんど成功することなかったじゃん。私その番組を知らない。うん、私も見てない。あ、そうなんだ。ごめんね、ジェネレーションギャップで。違うよ、つか、普通に俺がここ頃にもやってたから。ごめんね、ジェネレーションギャップで。ごめんね、ジェネレーションギャップで。<笑>あ、ごめん、ここじゃ言わないとか。<笑>ごめんね、ジェネレーションギャップで。え。おめえがいい子な生活しすぎてたからで。ごめんね、恋愛に興味なくて。ちょっと待った。ちょっと待ってやつか。そうそうそう。あれに確かあれだよね。ネプチューンの原田大蔵出てたんだよね。デビュー前に。あれ、学校でみんなが真似してて、うん、で、何やってるのかなと。ちょっと待ったってみんなで言ってたのなんか男子が。へえ。そんなん流行ったのわかんないけど。じゃこれくるんくるまあいつらはバカなんだなと思って。<笑>まあ、たまに復活するよね。で、な。え、まあ、書いてねえってだから。かどっち<笑>俺からで。うん。T1?T1。T1? T1? ぶつかっちゃった。うん、<笑>話すこと、話すこと。さて。かけよ。はい。かつおぼし。え、いいよ。何かつおぼしなのいや、ずっとそこがかつおぼし臭いって言うから。<笑>これ多分、これの匂いなんだろうね。<笑>この何この素材の、うん、よし行こうかうん罰ゲームは現行執筆いやそれ罰ゲームじゃなくて普通に企画だもん素材の匂いがカツオ節なのかカツオでできてるね多分うん,んすげえな<笑>原稿はできてるの<笑>じゃあ始めようかそうだね、はい、なんかすごいラスボスみたいな感じになってるけど<笑>皆さんこんにちは中田ゆしんです皆さんこんにちは安田にわです始まりましたガンガリ安田208回放送よろしくイエイイエイイエイイエイはい
、えー、考える安田のアイドル、はい、安田にはが皆様のおはようからお休みまで全てを見つめてくれる番組ええー、見つめていますよごっ,ごっそりとじっとりとごっそりと違ってごっそりとじっとりとってごっそりってなんだと思ったけどじっとりと見てますよごっそりとじっとりとねっとりと見つめてますよまさにまさに納豆を体に塗ったくるがごとくの目でにわにわがそうさずっと見ているさそれさストカっていうのとあまり対して変わらないこともやっていないかいまあね、うん、まあいいんじゃないストーカーの一人や二人ゾクッとしたって<笑>ゾクッとしたって<笑><笑><笑><笑>やだね、うん、でまあそんなわけでね、うん、ニヤニヤがあーあ,おおあのじゃあニヤニヤのモーニングコールと,、えー、とナイトコールをえー、じゃあ先着10名の<笑>方に<笑>なんでそんなめんどくさいことしなきゃいけない<笑>めんどくさいとか言うなよリスナーさんのためにやってることなのに<笑>ニヤニヤは何その愛がなさすぎないかい君いやいやだってさ<笑>私帰ってきて帰ってきたらみんな私のお休みの時間がみんなのおはようの時間だよ<笑>いいじゃないスーパーフちゃん<笑>はいあのー、私あと電話口ですごい本当に男の子に間違われるからね、うん、よくある話だよね、うん、やめとこう、うんうん、というわけでねあの<笑>ごめんねなんかうまく絡み合ってないね今更<笑>ごめんね今更な話なんだけど<笑><笑>というわけで考える安田2 0扱い今回もねグダグダな放送でお送りしていきたいと思いますよろしくお願いしますほいはい1分50ほい T1T1 T1 俺の iPod ってほんとカオスだな最近。T1、T1、T1。<笑>ピンクフロイドだ。T1、うーん、ここ最近何やったっけ。つうか、昨日の話してくればいいじゃない。<笑>だって、今日から受信料払う必要ないもんね。えオチも何もないんだけど。けどつうか、ちゃんとそれでトークが持たせられればそれでもいいけど。まあ、いっか、うん、オッケーですはーい,はいはいよかいそれじゃいくよ1実はですね、うん、今日よく考えたらさあもう終わったんだねあれアナログ放送すっげえ先の話だぞこれだって<笑>うんこれ配信日2週間後だよ、うん、知ってる<笑>知ってる知ってる。もう8月だよ。うん、それは分かってるけど、うん、実は、うん、今日これ収録してるのが7月24日なわけですよ。うんはい、で、何でしたっけじ、ね、えー、そう、アナログ放送、最終日なわけですよ。うん、最終日。まあ、つ、つか終わった後だね、もう。そうなのね。直後だね。もう終わっちゃったわけですよ、今の時間は。うん、はい。あのね、アナログ放送、私さ、うん、まあ、見てないんですけど、アナログ放送が切り替わる、うん、瞬間をどうしても見たいと、うん、ずーっと思ってたの、うん、アナログの切り替わるその何き、うん、記念すべき瞬間を見たいと、うん、1か月前ぐらいから思っていたわけですよ、うんはい、でこうテレビでさ、うん、どんどんなんだろうえっ、ー、とほら地デ島で何日何日ってなってきた時に、うん、その気持ちがどんどん膨れ上がったのに、うん、ある日ね、うんニュース見せたわけですよ、はい、でニュースもさ今ずっとそうアナログ放送が終わりますよアナログ放送が終わりますよっていう話ばっかしてて、うん、でまあそうかアナログ放送はなしつこいなって思いつつ<笑>まあ普通に見てたんですそしたら、はい、なんとそのニュース番組で、うん、アナログ放送が終わる瞬間の話を仕上がりまして、うん、画面がこうなります、うん、こうなります最終的にえー、と砂嵐になります、はいはい、こういうふうになるんで早く地デジにしてねっていう私の楽しみを一瞬にして奪っていったの、うん、ショックでしょもういいやと思って、うん、もうなんだろうこのななんかニュースでこう私の見たかった瞬間を前もってしかも映像でネタバレされちゃって、うん、もういいやと思って<笑>今日来たわけですよ。<笑>お前、ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待
結果的にはなそうそう、うん、アルファ本部で見れるなと思ってたわけですよ、うん、まあ結果的にね、うん、まああれで遅刻しちゃいましたけど今日は、うん、でもネタバレされたからさあいいやっていうねこの私のがっかり感、うん、この7月で一番がっかりした出来事ですよ、うんうん、もうほんと、うん、びっくりですへえ楽しみにしなかったえある意味こう記念じゃんっていう考えにすら至ってなかった俺本当に俺お家帰ってテレビつけてないものだってあ本当に<笑>全然<笑>まあでもまあなんか遠い遠いと思いつつもねアルファはもう地で実行してるよあらアルファはもう地で実行してるらしいなんだよ最先端に見れなかったわけねどっちにしろ<笑>でもまあ<笑>ほら違うじゃん気持ち的になんかさ前もってネタバレされちゃうのと、うん、その当日までワクワクしてるのは違ったじゃん、うん、でも本当にね数日前にバラされちゃって本当にショックでもうショックでショックで一瞬にしてそ,そこへの熱が冷めたあそのタイムリーの瞬間瞬間ってのは結構大事だと思うそうそうほらチレジーでもさ、うん、あの切り替えられたりするじゃんアナログ放送に。うんそうだね、もう私家もチデジ化したので、うん、その瞬間だけアナログ放送に切り替えてみようと思ってたの、うん、っていうぐらいだったわけですよ、うん、楽しみにしていた具合が、うん、本当にこれはショックだなと思ってこういうなんかショックなことあるえー、私あれだよあの友達にデスノートで「L が死ぬよ」って「L が死ぬ」って死ぬ前にそうそう何回も話してるぐらいあ,あの時に受けたショックぐらいショックだったわけだよあのねすっげえ前の話だけど、うん、ワールドカップの時に、うんあのねしかも 2, か2個前ぐらいのワールドカップの時に、うん、そのリアルタイムでネットとか見,見れなかったからさ、はいあのー、ちょうどそのまだあれだよね中田秀俊とかが代表になってた頃の、はいはい、だからもう6年前えもう相当前か、うん、のワールドカップの時に俺ちょうど仕事入ってたの、うん、あら試合の時間に、はいはいはいはい、分かんないから録画しといたの、はい、で仕事してんの。うんで,帰ってちょうど一緒に入ってた子もすごいワールドカップ気になってたから、うん、早く帰って見なきゃねって言った話をした直後にお客さん入ってきていやー日本残念だったねおい<笑>でも結局さ<笑>そういう大きい大会とかってそうなっちゃうんだよね前もって情報が手に入っちゃうんだよねあのね全てにおいてのねこのね録画しといたとかそんな感じだよねあのだからす楽しそんぐらいかなでもそうかああでも意外とねそう考えるとさそういう大きい大会、うん、オリンピックとかさそういうなんだなんだっけワールドカップとかの結果って結局意外と楽しみにしてるとネタバレされちゃうよねみんな話すからさみんな見てるから、うん、意外とあるんだなとは思いますけどまあ本当に私は今回はショックだったっていう話なんですよ、うん、まあ全くでもこれで地デジに移行してねそうですね、うん、もうこれで完璧に地デジに移行したので、うん、皆さんうちはリビンついに我が家はリビングしかテレビが見れなくなりましたと、うんうん、おのおのの部屋はまだアナログだったんで、うん、テレビが見れなくなりました、うん、はい<笑>車もね見れないんでねカーナビンね、まあ、あれも地デジ化しなきゃいけないでしょ、まあ、そんなあなたにおすすめするトルネね、うん、PS3 持ってる人はトルネがあればダメでうちの PS3 はいついなくなるか分かんない<笑>それ買ったところでさその危機いまだに残ってるわけ、うん、買ったところで結局ねいつね<笑>本当に PS3 がいなくなるかどうか分かんないから、うん、もうそういうのは買わないようにします、うん、最悪取るでも売られちゃうかもしれないでしょ<笑>そうね今高いんだしかもあれ買っといて<笑>、うん、それはねちょっとね、うん、考えちゃいますな、ねまあ、そのわけで、はいえー、皆さんのショックを受けた瞬間とかもぜひ、えー、アルファの公式サイトへお便り一通お願いいたしますそれは俺じゃないよええー、いやめっちゃネタバレされたこれねハガレンのネタは俺じゃないこれ全部全部ポークだよそれ勝手に俺に言わないでえそれはネタバレされた今ショック違う絶対これ俺じゃないってチデジとエルの次にショック<笑><笑><笑>まあぶっちゃけみ読んでないけどねハガレン<笑>違う違う違う違うひとりさんこれ絶対これ国名に覚えてる絶対俺じゃないこれ<笑>自分の弁護に入る違う違う違う違うポークだってさひどりさんにいろんな流れのネタバレしてたじゃんその中の一個だよ俺だってひどりさんがだってそれでさ<笑>最終回のネタバレをひどりさんの目の前でポークがやったじゃん
、そ、それを見てを。いや、ここまで必死に弁解するってことはやっぱ。必死はロス。いや、絶対やってない。優心だよ。違うって。あの勝手に俺のせいにされてるのは嫌だろうだって違うもの<笑>絶対違ういやーそれはやられたー<笑>俺じゃないってえ,ー、えでもこれはあこれはひどりたりに言ってた来ちゃおうまあはいなんだっけ特に特にだね T2? に、うん、おいえ準備 OKOK321 そうそう安田のラブストーリー、ね、期待してる頑張ってねだそうですどうもニニオニアが各ラブストーリー期待してるっていう話ですね。まあ、まあ、あと1週間だけこれは、はいまあ、配信されてるのはもう8月入っちゃってますけれども、うんえーまあ、もう配信されてる頃には出てる配信されてる頃にはもう結果が出てるんだよね、小説の。うのうん、まあ、それに関しての結果はだから、今回じゃなくて、まあ、次回以降お楽しみにしておいていただければと思います。はい、まあ、ちょっと置いといて、うんあのー、まあ、7月の24だね。あのね俺1週間ぐらい前からうん、あのもう俺もう28だよ俺の年は、うんうん、あのね財布の中も残高も合わせて70円になっちゃって、うんえー、金が<笑>おめでとうございますほんとやばくてうんそれはやばいなおめでとうございますいや本当にもう財布の中に、うん、もうあの1円玉と10円玉しかないみたいなおめでとうございます状態になっておめでとうございますまああのなんとか回避できたけどもはい私の方が年上よまあそんなわけでねうん本当に財布の中にもうなんかもう見栄を張るものすらねえっていうぐらいやばい状態になって今現在いや今はなんとかギリギリ給料日が来たからあったのでよかったですねおめでとうございますいやーね何もできないね人生の何もできないよ、うん、もう人生の底辺だね,本当だね,あのね世の中金だもんねあの<笑><笑>そうですよ世の中金ですよ金さえあれば何でも買えるんですよそうそうそうそう本当にてか金がないと何もできないんですよそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ本当何もできなくなくってでもさそういう時の物欲ってなんであんなにうせるんだろうね70円しかないから何も買えないと思って欲しいとかっていう感情が一切なくなるよねあの買ったらマジでやばいみたいな<笑>状況になって、うん、で結局それが続いたおかげでさ買ってないから、ね、<笑><笑><笑>まあそんな感じでまああのね,世界はね今まででニアニアの中にさまあ生きてきた人生の中でさ、はい、一番金がなかった時期ってど何歳ぐらいの頃え今だよねあ今今全然金ないですよ、うん、私でもひどい時は、うん、あのー、まあ,あの銀行にお金はあるとしても、うん、所持金が1円とかっていう時は平気でありますだってそれ下ろせば済むだけのあれでしょまあね下ろすことすらできなくなったとかあるあ全然あるよ、うん、<笑>俺ね一番金なかった頃ってえっとまあ今のその70円までいった、うん頃まで戻ると20前半ぐらいなんだよ21とかはいはいはいはいその頃も本当何もなくて、うん、何もできなくてな,なんでみんなそんなになんかその所持金が何十円とかいう記憶が結構みんなあるんだろうねや,やっぱね<笑>その時はやべえって思うから思うんだろうな、うん、いや本当久しぶりになって欲しいとか何よりも、うんうん飯が食えねえんだよ、うん、だって家にないんだもん食材が、うん、久しぶりにあれだよね氷に砂糖をかじって3日我慢したよねなんでそんな気になるんだよアイフルレイクタケフジこんにちはいやいやいやあのそういうの借りれるとかもねそこまで行ったらもうだって俺ここに来れないものだって<笑><笑>家までなくなったら、まあ、でも本当にのものって防探偵女子がいなんだっけなんだっけ何何を写したか忘れちゃったあでも本当に今お金がないわけですよまあね、うん、今年齢が若いからね、うん、っていうのもあるけど本で読んだけど20歳あの貧乏なもの、うん、貧乏な時期は貧乏を楽しめって書いてありましたその本でだから私は今必死で貧乏を楽しんでおりますじゃあその楽しみの要素を一つ教えてよ全くまああれだよね気持ちの持ちようだよね、うん、あああの今だけみたいな<笑><笑>こんなお金がない時期なんてそうそうないから今こんな惨めな気持ちになるのは
、今だけって思いながら。<笑>それなんか自分を励ましてるだけじゃね、それ。<笑><笑>まあ、まあそんな感じでね。うん頑張ろうと思うわけですわ。裕福になる予定もないんですけどね。うん、本当にちゃんと稼がなきゃなって。本当にね。あのー、なんつうのかな。役者の活動すればするほど金は減っていくよね。まあね、うん、出ることの方がやっぱ多いですからね。うん、ねまあ去年一昨年ぐらいからちょっと本格的にそういうの始めた。まあせいじゃないけどね。うんうんうん、楽しいからいいんだけど。うん、あの,の貯金っていう貯金が何もない。<笑>でも、まあ、中地の場合はそれをなんだろう、うん、結局自分のやりたいことをやっての結果が今の貧乏にあるわけだからそれはまあ充実した貧乏じゃないですか<笑>まあねあのー、えー、貧乏貧乏って言われてもおめえらも悔しかったら貧乏になってるもんって言い,、うん、言い返せるぐらいの余裕はまだあるよ<笑>でしょそれはね自分の人生が楽しんでるからいいと思うんですけど、うん、逆にね本当にね別に何もなんかしたいことがあるわけでもなく貧乏はもうどうしたらいいんだって話なわけですよ<笑>あのさっきからの家があるだけいいよねってすごい何回も大事に言われてるけど<笑>それ住む家ぐらいあるよ<笑><笑>そんぐらいはちゃんと計算してるよ<笑>いやいやいやいや,いやでも最近思ったんですけど、うん、そのお金をね貯めていかなきゃいけないっていうのをね、うん、思うようになって、うん、えっ、ー、とまあ最近ねぶっちゃけねぶっちゃけね、うん、最近やってないんですけど一時、うん、一日いくら使ったかとかいくらやったとかそうそうそうそういうのをね駆け出したらそれはそれで楽しかったんですよ、うん、お金の流れっていうかあと気持ち的に、うん、あ今私はまだいくらあるって安心っていうああなるほどなるほどその例えばさ、うん、ほら携帯代払わなきゃいけないとか、うん、そういうのの何だろうめどがつきやすいっていうかお小遣い配り的なね,ねなそういうのをね癖づけていこうと大人になる第一歩として今思っているわけですよ<笑>そうねまあ何もかも言えるのは金がないと何もできなくなるっていう自分の発想の貧困さもそうだけどねうんうんまあ、あ,のまあ,あれだよね役者を頑張って続けるもいいけどやっぱそれに合わせた分だけの最低限の金もちゃんと稼いでいかないとなって思うねまあね本当にね、うん、結局それで何もできなくなっちゃったら意味がないからね,ねやっぱ金は必要なわけだまあそんなわけで最終的に言えるのはだから世の中は金で回ってるって,るってことだよもちろんそういうことですよ<笑>はい皆さんはちゃんと夢を持って生活してください金の話ってなんか夢がないっていう俺もよく言っちゃうけど金稼ぐ方法も結構夢ある話いっぱいあるんだよね夢は金で買えるよだって役者でうまくいくことだって、うん、結局は、まあ、金を貯める,貯めるとかでしょ、うん、だって全部金につながっちゃうのは寂しいよねっていう話、うん、体で金を買おう体で金を買うにわにわはジャングルで生活してるからお金なんていらないよね<笑>そうそう3回ぐらい出てるけどさ<笑>ジャングル解いてもいいですか聞いてもいいですか、うん、私は一体何キャラ<笑>え毛が出てる系野生児系<笑>山梨ってジャングルなのおいクワクワって家がジャングルなのあうちの家はある意味ジャン,ジャンゴーですよ。<笑>我が家はある意味ジャンゴーですよ。そうだね。おいえ。ラインは。紛れてんじゃねえよ、てめえ。<笑>金が欲しいエンディングです。金を稼ぎたいエンディングです。ですえー、<笑>とりあえず、どうやら考えるやつの私たち二人は、金が欲しいと心から切に願っているので、それをお星様にお願いしたいと思います。はい。七夕にはお金持ちになりたいっていうのは、やっぱ一番最初に書くよね。書くよね。よねそこはね、もうゆるぎねってか、あれだよね、初詣とか言っても、常に金、金、金が稼げるように、金が貯まるように、宝くじが当たりますようにっていうね。ちょうど今の時期、宝くじ売ってますもんね。あ、そうだね。サマージャンボだっけ。いやー、ぜひ当たってみたいけど、うん、お金がないからそこに挑戦する権利もないっていうね、本当、ね、残念な感じなんですけれども。はい、えっ、ー、とー、宝くじは一生で一回しか買ったことありませんが、<笑>でもほら、そう買うのに結局300円ぐらい必要でしょ、一、ね、枚でも。そのね、300円が今もったいないから、うん、結局は、その、<笑>何宝くじで挑戦できないわけだよね,そ,ね<笑>その時点でもう何,何億円っていう夢はもう立たれているわけでまあ、ね、まあえっ、ー、とまあそうね、うん、そうどっちかっつったらそっちの方がいいかもしれないけど<笑>まああのー
、まあ、みんな金は欲しいんだなと、宝くじとかね、うん、思いますよ、うん。ということで、考える安田は、なんだ、ポッドキャストで配信しております。<笑>ポッドキャストなんだって言われて、俺たちには何も説明ができないけれども。<笑>ポッドキャストで配信しております。<笑>はい、皆さんからのお便りもどしどし募集中でございます。はい、あとお便りの厚先は、安田、アットマーク、アルファ、ハイフン、レディオ、ドットコム。安田、アットマーク、アルファ、ハイフン、レディオドットコムまでどちどちお願いしますはいというわけでね何度もよろしいですねあの心の汚れた私たち二人にぜひお便りをくださいはいあのね癒されるお便りでもいいですけれどもそうね,ねあの俺たちの汚れっぷりをねアピールさせるお便りでもいいですからそうねはいというわけでね二百八回今回で終わりになりますが二百九回に我々の小説執筆企画の結果が出ます<笑>出るのえ結果もう出ちゃうその時点でああそっか、うん、やった出ちゃうよ<笑>あのニヤニヤねあのあ何か書き終わったかどうかその後の書き終わったかどうか、ね、あそれはねそれは出るわあのそれは出るわ私その先の結果かと思った前々からちょっとね本当に言おうとして言わなかったんだけど、うん、前もって決まった段取りぐらい覚えておけよ<笑><笑><笑><笑>いやいやいや私その先の結果はもう分かっちゃうのと思って小説書き上がったかどうかは分かるけどいやいやいや、うん、というわけで、えー、お送りしてきました考えだした小説執筆企画の結果209回お楽しみにしておいてくださいそれでは今回はここまでお送りしたのは安田にわと田由伸でしたまた次回お会いしましょうさよならバイあいいのよはいつわけでね今日7月24日はいあと1週間あと1週間だよ,よ、ね、観光までどこまで行けるかね<笑>まあここで進行と言ったらつまらないから言わないうんうんそれはねうんうんまあひとぶら私はケツに火がついてるけどねニヤニヤちょっとあのさ触りだけ教えてじゃん何がいやそれ言ったらつまんないじゃんあ,のあと1週間で書き上げられるかレベルのこところまで行ってるの焦ることを知らないのにはとりあえず私は帰ったらこれから書くよね、うん、まあ終わるんじゃないですか<笑>こいつほんと楽観的だな<笑><笑>終わるとは思いますよ終わらせますよ、うん、はい、あ、まあね,こ,こ,はね、はい、この1週間でどこまで行けるか、ね、どこまで火のついた俺たちが行けるかはい、あはい、まあ私はちなみに、うん、夏休みの宿題は31日までやらない女ですけどねお前1日で書き上げられるだけのものがあるんだったらそれでもいいけどさ<笑><笑>いや1日だから31日までやらずにそのまんま31日9月1日もやらずにっていうね結局そのままこう流すいやちゃんと書き上がりますよはいまあねなんか可愛らしい猫の映像が流れてるんですけどあれだよねでもすんなんか缶詰になってると逆に浮かばないんだよね。打ち切りも何も一作目だしね。まあでも大丈夫だよ。まあ書き上がると思います。だって罰ゲームやりたくねえもん。やりたくないもん。うん、絶対嫌だもんそ。そんな理由で小説を終わらせるとか嫌だね。むしろ罰ゲームが楽しみ。<笑>みんな言うよね。続編はないっすきっと<笑>その続編ではニヤニヤの書いてるお話にってことないと思いますなんで完成したら罰ゲームなんだよ<笑>意味がわかんない、ね、書かねえよじゃあそれ何のためにあちら無駄に頑張んなきゃいけないんだっていう話ですよね<笑>スピンオフあじゃあ私の場合はできないと思いますよ俺は少なからずスピンオフ軽く入ってるそれだけ言っとくまあ、作ろうと思えば作れるかな。<笑>うん。そんだけかな。ぐらいです。夏目漱石の心波の心長編だと聞いて<笑>なんて字あんだよ。ありえないね。それあれだよね。あのドストエフスキーの戦争と平和も相当長いけど。ハリポッターの無理だね。ハリーポッターだって私冒頭で飽きたっつうの。<笑>何ハリーポッターちょっと若干<笑>。<笑>私、ハリー・ポッターの原作を、うん、ハリー・ポッターの何最初の秘密の部屋だっけ、うん、一番最初。賢者の石だっけ一番最初。それを、まあ、テレビでやったときにあ、じゃあ原作を読んでみようと思って、うん、原作借りたんですよ。うん、まあ、日本語訳のもちろんね、うん、英語読めないんで、はい。日本語訳のやつ読んで、なんと、一番最初なんだっけ
ポスターをビスってる、あのー、はいというわけでねお送りしました考えました<笑>また次週お会いいたしましょう<笑>もう終わりかバイバイ<笑>はい再来週です読みやすかった文字大きいし1日で読める。<笑>